তাড়াতাড়ি শেষ করবো হ্যাঁ মানে যতটুকু আজকে ইয়া করে দেখি তবে আমি এই মাসের মধ্যে মোটামুটি হিন্দু লটা মানে কাবার করার চেষ্টা করে দিবো হ্যাঁ দুই দিন পর পরই হয়তো ছাব্বিশ তারিখে মনে হয় ক্লাস আছে তারপরে মনে হয় আঠাশ তারিখে মানে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিবো আপনি যাতে আপনাদের অন্তত আর হিন্দু লহ থেকে পিড়িতে দুই একটা কোশ্চান আসে হ্যাঁ হিন্দু লহ থেকে একটা বা দুইটা কোশ্চান এর বেশি কোশ্চান আসে না হিন্দু লহ থেকে তো রিটার্ন এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে বিশ মার্কের কোশ্চান তো বিশ মার্কে যদি আপনি ইনহেরিটেন্স টা যদি আনসার করেন ইনহেরিটেন্স এর সাথে কিছু লেজ লাগানো থাকে কিছু কিছু কয়েকটা কোশ্চান দেওয়া থাকে তারপর ইনহেরিটেন্স এর ম্যান আরেকটা প্রশ্ন শুধু আমাদের হিন্দু লটা শুরু করব ঠিক আছে আজকে আমাদের হিন্দু লটা শুরু হবে আপু হিন্দু লওয়ার জন্য কোন বই ফলো করতে হবে আপু তো বাংলা বইয়ের মধ্যে না নির্মলন্দ ধরের বইটা খুব ভালো হ্যাঁ নির্মল নির্ম হ্যাঁ নির্মলেন্দু নির্মলেন্দু ধর অনেক বেশি এলাবোরেট অনেক এলাবোরেট হ্যাঁ এত একটু এলাবোরেট করতে হয় না জুডিশিয়ারির জন্য আর কি কিন্তু আপনি যদি ডিটেলস এ জানতে চান তখন আলাদা কথা বুঝতে পারছেন দেখি বলি না এখন প্রথম হচ্ছে যে যে হিন্দু মানে আমরা তো জানি যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারীদেরকে আমরা হিন্দু বলে থাকি তবে যে বিষয়টা হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র কিন্তু হিন্দু কোন ধরনের ওয়ার্ড কিন্তু নাই যে হিন্দুদের যে ধর্মশাস্ত্র তো এটা বলা হচ্ছে যে সাধারণত সিন্ধু তীর ভাষী যারা হ্যাঁ যে সিন্ধু নদের তীরবাসী যে আর্য সম্প্রদায় ওদেরকে হিন্দু বলা হতো তো হিন্দুদের আদি পুরুষ হচ্ছে আর্যগণ হ্যাঁ আর্যগণ হিন্দুদের আদি পুরুষ হচ্ছে আর্যগণ এবং হিন্দু ধর্মাবলী মানুষকে সাধারণত হিন্দু বলা হয় তো এখন হচ্ছে যে হিন্দু মানে হিন্দু ধর্মাবলী মানুষেরা যে ধর্মটা অনুসরণ করেন সেটা হচ্ছে যে কি সেটা নাম হচ্ছে সনাতন ধর্ম হ্যাঁ ওটাকে সনাতন ধর্ম বলি সনাতন ধর্ম এখন হচ্ছে যে কি এটা আবার সনাতন ধর্ম আর হিন্দু ধর্মটা একই হ্যাঁ এখন হচ্ছে যে কি যে আর্য সমাজের আচরিত ধর্মকে প্রথমে আর্য ধর্ম বা সনাতন ধর্ম বলা হতো আর্য আর্য সমাজে আচরিত ধর্মকে প্রথমে আর্য ধর্ম বা সনাতন ধর্ম বলা হতো কালো কর্মে তাকে হিন্দু ধর্ম বলা হয়ে থাকে যেটা আর্য ধর্ম যেটা সেটাকে কালো কর্মে হিন্দু ধর্ম বলা হচ্ছে এখন হিন্দু জাতিটা কারা হ্যাঁ তো হিন্দু ধর্মাবলীগণ হিন্দু নামে পরিচিত তবে হিন্দু সমাজ বিভিন্ন শ্রেণী উপশ্রেণীতে বিভক্ত জাতিভেদ প্রথা কিন্তু হিন্দু সমাজের একটা মানে জাতিভেদ প্রথাটা কিন্তু হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ বর্তমানে কিন্তু চার ধরনের মানে হিন্দু জাতি মূলত চারটা শ্রেণীতে বিভক্ত হ্যাঁ এটা আমরা টিচাররা পড়িয়েছি আমরা জানি এটা 
शूद्र तो हिंदू धर्म मूलत हिंदू ब्राह्मण विषय मान हिंदू देर क्षेत्र बर्ण टा क्योंकि मान हिंदू धर्म क्षेत्र बर्ण प्रथा अनेक गुरुत्व दिए थके दत्त ग्रहण क्षेत्र दत्त ग्रहणकारी पिता जाके से दत्त हिसाब से ग्रहण कर पुत्र क्योंकि एक ही बर्ण होते हैं तब एक क्षेत्र किसेपन आज शूद्र जो शूद्र पुरुष जो हिंदू धर्म दत्तर जो आप पढ़ा तक आो भलो क्षेत्र क्षेत्र तो आईने माध्यम हाँ विवेचित हो तक बोलो तो मैं क्षेत्र जति प्रदा खुबी गुरुपूर्ण हाँ एम हिंदू आईन टा कि हाँ हिंदू ल टा आसले की हिंदू ल हिंदू ल टा क्या हिंदू ला अनेक प्राचीन हाँ प्राचीन एक हिंदू हिंदू धर्म प्राचीन एक हिंदू विधि विधान गलो कर दत्त ग्रहण क्षेत्र उत्तराधिकार क्षेत्र मूलत हिंदू जो लटा से हिंदू लते हिंदू देर जो शास्त्रीय नियम से मूलत पालन कर हिंदू देर एक क्वालिफाइड ल आ मान ब्रिटिश अमल एक बार एक प्रचेषा ग्रहण कर हिंदू लता के कडिफाइड कर हिंदू ल के जान एक प्रचेषा नहीं ब्रिटिश सरकार हाँ तो हमारे जो हिंदू धर्म उत्तराधिकार जो आईन टा से आईन टाइम हिंदू दे उत्तराधिकार जो विधि विधान आज से संस्कार उद्योग ना हो ब्रिटिश अमले उन्नीसश एकचल्लिस साले हाँ तो उन्नीसश एकचल्लिस हिंदू आईने संस्कार मूलक खसड़ा विधि सरकार दाखिल हिंदू जरा आईन विशेषज्ञ रही एक कमिटी गठन कर चेयरमैन छो बी एन राव हाँ बी एन राव के चेयरमैन कर संशोधन कर सुपारिश सह उन्नीसश 
একচুয়ালি সালে হিন্দু আইনের সংস্কার মূলক দুইটি খসড়া বিধি সরকারের নিকট দাখিল করে হ্যাঁ তো দাখিল করার পরে হচ্ছে যে কি খসড়া বিধিটা দাখিল করার পর পরই কমিটির হচ্ছে কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এরপরে উনিশশো চল্লিশ সনে খসড়া বিধি প্রণয়ের দায়িত্ব নিয়ে কমিটি আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয় তো উনিশশো সালে যখন পুনরুজ্জীবিত করা হয় তারপরে তো আমরা তো জানি যে তখন আবার ওই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু উনিশশো সালে শুরু হয় এবং এটা কিন্তু উনিশশো সালে সমাপ্ত হয় তো তখন যখন হচ্ছে যে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন হচ্ছে যে কি আর মানে এর এর যে খসড়া যেটা সেটার আর ধরনের কোন পরবর্তী কোন স্টেপ নেওয়া পসিবল হয় নাই হ্যাঁ হিন্দু আইনে আর কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় নাই যে খসড়াটাও গৃহীত হয়নি তারপর হচ্ছে যে কি এরপরে রাও কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং একটি হিন্দু আইনের দুই উনিশ সাতচল্লিশ সনে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে এরপরে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় তখন এই যে রাও কমিটি তারা উনিশশো সালে একটা খসড়া বিল মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে কিন্তু এরপরে তো উনিশ সালে তো আবার দেশটা ইন্ডিয়ান সাবকন্টা ডিভাইডেড হয়ে যায় হ্যাঁ পাকিস্তান এবং ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয় তখন হচ্ছে কি আর এই বিষয়ে আর কোন আইন প্রণয়ন করা শেষ পর্যন্ত কিন্তু যেহেতু উপমহাদেশের দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশ স্বাধীনতা ব্রিটিশ সরকার যেহেতু এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং এর পরবর্তীতে আর এই যে হিন্দু আইন কোয়ালিফাইড করা সম্ভব হয়নি এরপর যেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে মানে উনিশশো সালে যখন ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যায় উনিশশো সালে যে খসড়াটা যে খসড়াটা দিয়েছিল রাও কমিটি তো সেখান থেকে কিছু অংশ বিভক্ত করে ভারত সরকার কিছু অংশ বিভক্ত করে ভারত সরকার উনিশশো পঞ্চান্ন সালে হ্যাঁ ওই খসড়া যে খসড়া ওখান থেকে কিছু অংশ যে বিভক্ত করে উনিশশো পঞ্চান্ন সালে হ্যাঁ উনিশশো পঞ্চান্ন সালে সেটা হচ্ছে হিন্দু বিবাহ আইন হ্যাঁ এটা কিন্তু যে হিন্দু বিবাহ আইন হিন্দু বিবাহ আইন তারপরে হচ্ছে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ওই খসড়ার ইয়ার থেকে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন ঠিক আছে এটা ভারত সরকারের কথা বলছি আপু হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন পাশ করে তারা ওই খসড়ার থেকে কিছু অংশ মানে যে যে অংশগুলো বিবাহ সম্পর্কিত ছিল ওই অংশগুলো নিয়ে উনিশশো পঞ্চান্ন সালে হিন্দু বিবাহ আইন এবং হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন যেটা উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তারা তাদের কি করে পাশ করে হ্যাঁ এবং হচ্ছে হিন্দু সাবলকত্ব এবং উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে আরো একটি আইন পাশ করে সেটা হচ্ছে হিন্দু সাবলকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন হিন্দু সাবলকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন দেখেন এই যে আহ সালে যে হিন্দু বিবাহ আইন এটার মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু ডিভোর্স এর ক্ষমতাটা দেওয়া হয় ঠিক আছে হিন্দু মহিলাদেরকে ডিভোর্স প্রদানের ক্ষমতাটা কিন্তু দেওয়া হিন্দু মহিলারা কিন্তু আমাদের দেশ তো যেহেতু আমরা দায়ভাগ মতো বাদের হিন্দু ধর্মগুলির সংখ্যা বেশি এই জন্য ডিভোর্স দিতে পারে না বিবাহ বিচ্ছেদ কিন্তু হয় না কিন্তু এই বিবাহ এই আইনটার মাধ্যমে কিন্তু ভারত সরকার তাদের দেশের মেয়েদেরকে হিন্দু ধর্মাবলী মহিলাদেরকে কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতাটা দিয়েছিল উনিশশো পঞ্চান্ন সালে কিন্তু বিবাহ আইন দ্বারা এরপরে দেখেন আর পাকিস্তানে কিন্তু পাকিস্তান শাসন আমলে ভারত সরকার তো ওই যে যে রাও কমিটির যে খসড়া সেটার কিছু কিছু অংশ নিয়ে কয়েকটা আইন পাশ করলো কিন্তু পাকিস্তান সরকার কিন্তু হিন্দু আইনের উপরে কোন ধরনের পদক্ষেপ কিন্তু ওই যে কোন রকমের পদক্ষেপ কিন্তু গৃহীত হয় নাই হ্যাঁ তারা কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেয়নি পাকিস্তানি শাসন আমলে হিন্দু আইনের পরিবর্তনের বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি মানে পুরো পিরিয়ডটাতে যতদিন পাকিস্তানি শাসন আমল ছিল হিন্দু আইনের যে কোয়ালিফাইড করার জন্য বা কোন কোন রকমের আইন পাশ করার জন্য কোন রকমের পদক্ষেপ কিন্তু গৃহীত হয়নি এরপরে হচ্ছে কি উনিশশো সালে তো দেশ স্বাধীন হয়ে যায় স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরে আজ পর্যন্ত কিন্তু হিন্দু আইনের কিন্তু কোন রকমের পরিবর্তন হয় হয়নি তাদের যে এখন হচ্ছে সনাতন হিন্দু ধর্মের যে বিধানাবলী ওগুলো কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলী মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর এই কারণ হচ্ছে কি যে বাংলাদেশে যারা হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকজন আছে তাদের কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ কিন্তু হয় না হ্যাঁ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না আপনার একটা জিনিস কিছুদিন আগে আপনার কাছে একটা মহিলা আসছিল দেখেন 
মহিলার হাজবেন্ড হচ্ছে একজন আইনজীবী হ্যাঁ আমার কাছে মানে একটা যে উনি ওনাদের কিন্তু ধর্মে কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ নেয় তারপরে উনি কি করেছে বিবাহ মানে ওকে নোটিশ পাঠিয়েছে হ্যাঁ নোটিশ পাঠিয়েছে সেটা হচ্ছে উনি বলতেছে যে যেহেতু ফ্যামিলি কোর্স অর্ডিনেন্স নাইনটিন এইটি ফাইভ এ যেহেতু এটা হিন্দুদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে তো উনি কি করেছে ওই আইনের আন্ডারে কি করেছে তার ওয়াইফ কে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ মহিলাটা আমার কাছে আসছিল মানে আমাকে আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করে যে আপু আমার তো আমাদের ধর্মে তো বিবাহ বিচ্ছেদ নাই কিন্তু আমার হাজবেন্ড তো আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে সে আমাকে ডিভোর্স এর নোটিশ পেয়ার করেছে তারপর আমি বেশ কিছু মানুষের সাথে কথা বললাম যে এখন নোটিশ প্রেরণ করেছে এটা কি হবে লিগাল ভ্যালিডিটিটা কি হবে হ্যাঁ তো এটার আসলে কোনো বৈধতা নেই হ্যাঁ তাদের কিন্তু বিবাহটা কিন্তু আহ মানে তাদের কিন্তু বিবাহটা কিন্তু এক্সিস্ট করে হ্যাঁ এবং সে কিন্তু ভরণ পোষণে কিন্তু পাওয়ার অধিকার কিন্তু দেখেন সে কিন্তু ওই পুরুষটা কিন্তু তাকে বিবাহ বিচ্ছেদ এর যে নোটিশটা পাঠানোর পরে সে কিন্তু আবার বিয়েও করে ফেলেছে বুঝতে পারছেন এখন চিন্তা করেন এই যে মহিলাটা আমাদের যখন আমাদের চট্টগ্রাম ভার্সিটি যখন শাহ আলম স্যার আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার ডক্টর শাহ আলম উনি যখন আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন আপনারা দেখবেন এটা প্রায় আপনারা ইন্টারনেট হাতে পাবেন হ্যাঁ আইন কমিশনের সুপারিশ মালা হিন্দু আইনের ওখানে স্যার কিন্তু অনেকবার করে বলেছেন যে হিন্দু ধর্মাবলী মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের ইয়াটা করা কিন্তু খুব দরকার কারণ কিছু কিছু মেয়ে যখন তাদের হাজবেন্ডরা যখন দ্বিতীয় বিবাহ করে ফেলছে তারা কিন্তু খুবই মানবতার জীবন যাপন করছে হ্যাঁ হয়তো কিছু কিছু মেয়ে হয়তো অন্য পেশার দিকে চলে যাচ্ছে অনৈতিক অনৈতিক জীবন যাপনের দিকে তারা চলে যাচ্ছে যদিও হিন্দু ধর্মটা কোন হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিবাহটা যদিও কোন দেওয়ানি চুক্তি না এটা একটা রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট হ্যাঁ তো কিন্তু তাদের বলা হয় যে তাদের আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক সোল টু সোল কিন্তু তারপরও হ্যাঁ যেহেতু ইন্ডিয়াতে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান আছে কিন্তু দেখেন আমাদের এই এই দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন না থাকার কারণে অনেক হিন্দু মহিলারা কিন্তু খুবই মানবতার জীবন যাপন করছে এখন হিন্দু ধর্মের বিবাহ বিচ্ছেদের ইয়াটা হওয়া কিন্তু সময়ের দাবি হ্যাঁ অনেক হিন্দুদের যে কমিটি গুলো আছে তবে এখানে আমাদের এই দেশটুকু কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছিল আইন করার জন্য কিন্তু হিন্দুদের মানে ওনাদের যে ইয়াগুলো আছে না ওই যে কমিটি গুলো ওগুলো থেকে বারবার আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে এটা হলে যে হিন্দুদের মধ্যে যে বিবাহের ক্ষেত্রে মানে যুগ যুগ ধরে যে এটা ইয়া বন্ধন থাকবে না কিন্তু কিছু কিছু মানুষের কথা যে চিন্তা করলে আপনারা চিন্তা করেন যে এই যে মানুষটা তার ওয়াইফ কে ডিভোর্স দিয়ে তাদের ধর্মে ডিভোর্স এর প্রভিশন না থাকা সত্য সে লিগাল নোটিশ পাঠিয়েছে লিগাল নোটিশ পাঠায় ডিভোর্স এর ইয়াটা করে সে আবার বিয়েও করে ফেলেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই মেয়েটার কি হবে হ্যাঁ এই যে মেয়েটা কতটা মানবতা সে অন্য জায়গায় বিয়েও করতে পারবে না হ্যাঁ বিয়ে বসতে পারবে কতটা মানবতার জীবন যাপন করবে তো এই কারণে হচ্ছে দেখেন এই যে রাও কমিটির যে সুপারিশ মালা গুলা সেগুলো তো ব্রিটিশ সরকার সেগুলো তো আহ সেগুলো বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষে ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করতে পারেনি যখন ভারত ভারত পাকিস্তান আলাদা হলো ভারত পাকিস্তানও কিন্তু কি করলো ভারত তাদের কিছু কিছু আইনে সংস্কার নিয়ে আসছে কিছু কিছু আইন নিয়ে আসছে কিছু কিছু বিষয় সংস্কার নিয়ে আসছে কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসন আমলে কোন ধরনের সংস্কৃয়া হয়নি এই যে রাও কমিটির যে প্রতিবেদন সেটা বাস্তবায়নের কোন রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি আবার হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এতদিন পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের পরিবর্তন করে এখনো যে শাস্ত্রীয় যে ধর্মীয় যে সনাতন হিন্দু ধর্মের যে বিধান ওগুলো কিন্তু এখনো হচ্ছে হিন্দু ধর্মগুলি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োজ হচ্ছে তবে ওই যে আমাদের যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ঠিক আছে ওখানে আবার দুই হাজার সালে যে আইনটা করা হয়েছে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন ওখানে কিন্তু বিবাহ নিবন্ধনের কথা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু আবার কম্পালসারি না হ্যাঁ কম্পালসারি না ওই আইনটা করা হয়েছিল মূলত এই কারণে যে হিন্দুদের যে বিবাহের কোন লিগাল যখন ডকুমেন্ট থাকে না কারণ হিন্দু ধর্মের মধ্যে তো বিবাহ বিচ্ছেদটা নাই এখন দেখেন যখন একটা মহিলা যখন ভরণ পোষণ চাচ্ছে হাজবেন্ড যখন অস্বীকার করছে সে যখন পারিবারিক আদালতে তার হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে ভরণ পোষণের মামলা করছে হাজবেন্ড যখন অস্বীকার করছে সে কিন্তু কোনো লিগাল ডকুমেন্ট শো করতে পারছে না ঠিক আছে এখন যেহেতু অপশনাল হলেও এখন অনেক গার্ডিয়ানরা কি করছে এই যে মানে বিয়েটা ইয়া করছে নিবন্ধন করছে আবার হচ্ছে কি এটার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কি যখন একজন হিন্দু ধর্মাবলী পুরুষ যখন বিদেশে থাকে তখন হচ্ছে তার ওয়াইফ যদি এই দেশে থাকে বা কোন একজন ব্যাংকে আপনি কোন একটা ইয়া খুলবেন আপনার ওয়াইফ কে আপনি নমিনি দিতে চাচ্ছেন হ্যাঁ বা ব্যাংকে অনেক সময় কিছু কাগজপত্রের দরকার হয় তো বিবাহ বিবাহটা মানে বিবাহটা যে তাদ
একজন হিন্দু ধর্মাবলী মানুষ যখন তার ওয়াইফকে বিদেশে নিয়ে যেতে যাচ্ছে তখন তো অবশ্যই তাদের মধ্যে যে বিবাহত হয়েছে মানে ওই ডকুমেন্টটা কিন্তু তারা চায় যে আপনাদের বিবাহের ডকুমেন্টটা ইয়া করে তো এইসব কারণেই হচ্ছে যে কি এই যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনটা দুই হাজার বারো সালে যেটা সেটা করা হয়েছে কিন্তু সেখানে কিন্তু বিবাহটাকে কিন্তু কম্পালসারি নিবন্ধনের কথা বলা হয়নি ঠিক আছে যে অপশনাল রেখেছে যে চাইলেই নিবন্ধন করতে পারবে তবে নিবন্ধন না করলেও কিন্তু সেটা বিয়ের বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না আচ্ছা আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে আপনি যতটুকু বললাম কোনো প্রশ্ন আছে এখন হচ্ছে যে কি ভাইয়া দেখেন এটা না অনেক জটিল একটা বিষয় বুঝছেন মেয়েটা আমার পিছনে অনেকদিন ধরে ঘুরল আমি অনেকের সাথে আমার সিনিয়র তারপরে হচ্ছে যে আমার বড় ভাই যারা সুপ্রিম কোর্টে আছে আমার স্যার আছেন যারা হ্যাঁ আমার আত্মীয় সাথে অনেকের সাথে আমি বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি যে এখানে রিমেডিটা তাকে কি দেওয়া হচ্ছে সবাই বলেছে যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না তাদের কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি আবার হিন্দু পুরুষদের ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলি আপনাকে যে ও কিন্তু পানিশমেন্টের আওতায় আসবে না পানিশমেন্টের আওতায় আসবে না যে এম এফ এল ওর যে ফ্যামিলি কোর্স অর্ডিনেন্স নাইনটিন এইটি ফাইভ এর যে পাঁচটা ক্ষেত্রের কথা বলা আছে ঠিক আছে যে পাঁচটা ক্ষেত্র সেখানে কিন্তু আপনি মনে রাখবেন ভাইয়া যে দেন মোহর এবং হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ এই দুইটা কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে না তারা বাকি যে তিনটা সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পারিবারিক আদালত যেতে পারবে কিন্তু এই দুইটা ডাওয়ারটা কিন্তু হিন্দু ধর্মে নেই এবং বিবাহ বিচ্ছেদটাও কিন্তু হিন্দু ধর্মে নেই এখন হচ্ছে কি দেখেন এখন সে দিয়ে দিচ্ছে আর কি এটা হচ্ছে কি ধরেন মানে আইনে নাই তারপরও করে ফেলছে তারপরও কি করছে তার সাথে সে হয়তো তার সাথে কোনো রকমের সংসার করতে চাচ্ছে না মেয়েটার সাথে ঠিক আছে এখন কি করছে মানে এটা এখন সে একটা আইনজীবী সে অনেক কিছু জানে আইনের এখন এই জন্য কি করছে এই যে সিউর আন্ডারে তাকে নোটিশ পাঠাই ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তাদের যদি বিবাহ বিচ্ছেদ নাই এবং তাদের তো এখানে কোনো স্ট্যাচুরি ল নাই হ্যাঁ যে আমাদের তো এটা যে নোটিশ মানে দেখেন হাজবেন্ডরা যদি আহ ওয়াইফ কে যদি ডিভোর্স দিয়ে দেয় এটা তো কোনো পানিশিবল অফেন্স না ঠিক আছে এটা কোনো অফেন্সই না সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি শুরু হলো হ্যাঁ কিন্তু যদি কাবিন আমার আঠারো নম্বর কলামে যদি পাওয়ারটা যদি ডেলিগেট করা না থাকে মেয়েরা কিন্তু কি করতে পারবে না ডিভোর্স দিতে পারবে না তাদেরকে তখন ওই যে রেজলিউশন মুসলিম ম্যারেজ নাইনটিন ফর্টি নাইন এর যে গ্রাউন্ড গুলা আছে এই গ্রাউন্ড গুলার উপর বেসিস করে পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে পারিবারিক আদালত সবকিছু বিবেচনা করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দিব সে কিন্তু চাইলে কিন্তু তার পাওয়ারটা এক্সারসাইজ করতে পারবে না যদি তার হাজবেন্ড তাকে সে পাওয়ারটা ডেলিগেট না করে এখন দেখে এটা কিন্তু কোনো অফেন্স না ডিভোর্স দেওয়াটা কিন্তু কোনো অফেন্স না তো সে তাদের ধর্মে নাই সে দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে ইরেগুলারিটিস একটা কিন্তু এখন তো এখানে কাকে তাকে তো শাস্তি দিতে পারবে না কারণ এটা তো কোনো অফেন্স না হ্যাঁ যে এটা তো ওদের তো কোনো স্ট্যাচুরি ল নাই এখন ওদের এখন হচ্ছে কি এখন মেয়েটা কি করবে দেখেন আমাকে সে বলতেছে যে আপু আমি কিভাবে স্বামীর সংসার ফিরে পাবো কি করবো আমি বললাম যে আপনি একটা কাজই করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি পারিবারিক আদালতে ভরণ পোষণের উনি যদি আপনাকে ভরণ পোষণ না দেয় আপনাদের কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নাই ঠিক আছে উনি কিন্তু আপনাকে ভরণ পোষণ দিতে বাধ্য এমনকি আপনারা একটা জিনিস শুনলে অবাক হবেন যে একজন হিন্দু ধর্মের একজন মানুষ যদি ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিমও হয়ে যায় একজন হিন্দু ধর্মের মানুষ যদি ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিমও হয়ে যায় সে কিন্তু তার যে ওয়াইফ যেটা হিন্দু ধর্মের যে ওয়াইফ তাকে কিন্তু সে ভরণ পোষণ দিতে বাধ্য বুঝছেন এটা কিন্তু আমাদের লতে আছে কিন্তু ওই যে সেপারেট মেনটেন্স এন্ড রেসিডেন্স সেটা সেটা হচ্ছে কত সালের উনিশশো মনে হয় ছেচল্লিশ সালের একটাই আচ্ছা ওটা কত সালের বলতে পারবে আপু দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো হ্যাঁ উনিশশো সালের আইন দেখেন 
the Hindu married women's right to separate residence and maintenance. Hey, jeto bivaha bichhed nai, kintu amon kichu jemon amon kichu ground achhe a separate separate residence and maintenance sector amon kichu ground achhe jokhon bivaha bichhed na holo ekjon Hindu mohila ta shami shatte mane pitho jagay boshvash korte pare, abong bharan pushon dali korte pare. Hey, to she ekte jagay she ekte bola achhe je husband jodi dharmantri to hoye jodi unnu dharmi dharmantri to hawar poro kintu Mohila na talka chhe bhoron poshun chai the baron. Ita a ekte bola chhe. Kintu arakta vishe ki jane je Hindu dharma vivaha bichhe nai. Ita jaman shobto jaman husband jokhon dharmantri to paye chhe, jokhon kono tarer vivaha bichhe to paye chhe. To vivaha bichhe thowar pore jokhon abar kiha be bhoron poshun chai be ita kintu ami guste pare nai. Chhe kintu ai ne bola chhe je husband dharmantri to hole she bhoron poshun chai the baron. Kintu dharmantri to Hindu dharma kintu Legally, कोनो भावे विवाह भी चिरना है, किंतु जो भी धर्मांतरित हो गए जाए, हैं, जो भी धर्मांतरित हो गए जाए, तो अपन किंतु विवाह भी चिर गए जाए, धर्मांतरित तो होले किंतु विवाह भी चिर तो गए जाए, हैं, मतलब तो एक महिला टा किंतु जो भी हिंदू धर्म मतलब हिंदू धर्म में कोनेक्शन महिला जो भी मुसलमान ह मने इधर तार विवाह भी इच्छित है एक टा ग्राउंड की शबे विवाह चीत होती है किंतु अब हस्बैंड जो कौन धर्मांतरी तो है जब अच्छा जो मुसलमान हस्बैंड तो कौन किंतु शादी शादी विवाह भी इच्छित है रात से विषय को लोग किंतु अनेक जोटी हैं अच्छा आज अंडा शेष हो तो आपको आए तो क्लियर को वो ये तो एक तो आप रिपीट करा जाए जे जे हिंदू कित्ते बा मुसलमान ने कित्ते विवाह बिच्छे तो आमादे इंडिया ते किन्तु 1950 शाले जे हिंदू विवाह हो आयें शेखाने किन्तु मिल गए थे विवाह बिच्छे दे उदिकर तभी इधर हो जाए किन्तु जेतो आमादे देशे कुनोरा को में हिंदू धर्मों थके जे शानदार धर्मों शेरा कुनोरा को में पूरी बत्तों कोरा छराई जेतु शेरा हिंदू धर्म में मानुष विवाह भी चित्ता ना है, किंतु किंतु हो चाहे कि जो भी धर्मांतरित हो, एक जो हिंदू महिला जो भी धर्मांतरित हो, बाद जो हिंदू पुरुष जो भी धर्मांतरित हो, ताहले किंतु हस्बैंड वाइफ के मध्य विवाह भी चित्ता ऑटोमेटिकली होया जाए, ऐसा नहीं कि तो कोनो आइने राष्ट्रों नित्य होया ना आदालतें � जे आइंटे बोल लाम दे हिंदू ओयमेंस आइंटे होते हैं तो हिंदू मैरिड ओयमें हैं ये आइंटे आप इतने लेके आइंटे पर देख दे इधर शमी विषय था क्या बोल रहे दे हिंदू दे हिंदू मैरिड मैरिड Women's. माने कौन-कौन एक जो हिंदू विवाहित तो महिला पीठों भरों पुष्टों पीठों बांशोस्तर घम भरों पुष्ट में रोधित है। ये तो किन्तु रीटेन और क्वेश्चन दास चीलो। है इधर जिम्मेदार रीटेन में क्वेश्चन दास चीलो। Women's right to कौन शे पीठों भरे कौन एम एम जनरल रूल था कि जनरल रूल होते मेरा जो भी हस्बैंड � तार जे तार पुती जे दायित्व बार तार जे कमांड कुला शेगुला शेजु जे पालोन ना करे ताले किन्तु हस्बैंड किन्तु ताके भरण पोषण इधे बात थो ना हैं तार जे लीगल ऑब्लिगेशन अब मैरिटल जे ऑब्लिगेशन शेगुला जो दिशे पालोन को कुते बैठ तो हो ताले किन्तु ताके भरण पोषण हस्बैंड दी बे ना एक 
এই ভরণপোষ কোন কোন গ্রাউন্ডে সে দাবি করতে পারবে সেটাই বলা আছে দা হিন্দু ম্যারিড উইমেন্স রাইট টু রাইট টু সেপারেট মেইনটেনেন্স সেপারেট মেইনটেনেন্স বলা আছে ঠিক আছে যে বলা আছে এখানে গ্রাউন্ড গুলোর কথা বলা আছে যে কোন কোন গ্রাউন্ডে একজন মহিলা পৃথক আশস্থান এবং ভরণ পোষণের অধিকারী সে তার হাজবেন্ডের সাথে বসবাস না করে ও কোন কোন গ্রাউন্ডে সে ভরণ পোষণ ক্লেম করতে পারবে এই আইনটার মধ্যে বলা আছে তবে এখানে একটা জিনিস হচ্ছে কি আপনি যখন পড়লাম আইনটা তখন দেখলাম যে যে হাজবেন্ড যখন ধর্মান্তরিত হচ্ছে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও কিন্তু যে হিন্দু যে বিবাহিত মহিলা সে কিন্তু ভরণ পোষণ দাবি করতে পারছে হাজবেন্ডের কাছ থেকে এখন যেহেতু ধর্মান্তরিত হলে বিবাহ বিচ্ছেদটা হয়ে যায় তো বিবাহ বিচ্ছেদ যখন হয়ে যায় তখন তার ভরণ পোষণের বিষয়টা আসে না ঠিক আছে তখন তো হয়তো সে ফার্স্ট মেনটেন্সটা দাবি করতে পারে যদি তাকে যখন বিবাহ বলা থাকা অবস্থায় যদি কোনো ভরণ পোষণ না দেওয়া হয় তখন হয়তো সেটা সে দাবি করতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সে তো বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে তো আপনার হাজবেন্ডের কাছ থেকে তো আলাদা ভরণ পোষণ দাবি করতে পারে না আচ্ছা কিন্তু এটা মানে আমি বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পারি না আপনি হ্যাঁ যে এখানে যেহেতু ধর্মান্তরিত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় আবার সে কিভাবে আহ ধর্মান্তরিত হাজবেন্ডের কাছ থেকে আবার ভরণ পোষণ দাবি করছে হ্যাঁ এটা আপনি ক্লিয়ার হতে পারে না কিন্তু এই প্রবিশনটা না এই আইনের মাধ্যমে বলা আছে যে হাজবেন্ড যদি ধর্মান্তরিত হয় তখন সে পৃথক বাসস্থান এবং ভরণ পোষণ দাবি করতে পারবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন হচ্ছে কি দেখেন যে ভরণ পোষণ আবার এটা হচ্ছে যে কি হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে বললাম আপনি হ্যাঁ ধর্মান্তরিত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এখন মুসলমানদের ক্ষেত্রে দেখেন একজন মুসলিম পুরুষ একজন মুসলিম পুরুষ যদি ধর্মান্তরিত হয় তার ওয়াইফ এর সাথে কিন্তু তার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় একদম সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় কেন কারণ আপনারা যখন দেখবেন আমাদের বিবাহের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখুন মুসলিম মহিলা মুসলিম পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের পুরুষকে কিন্তু বিবাহ করতে পারে না ঠিক আছে বিবাহ করলে কিন্তু সেটা বয়েড হয় যেটা হ্যাঁ বিবাহ করলে তবে কিছু কিছু জায়গায় আহ এটাকে বয়েড বলা হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় এটাকে ইরিগুলার ম্যারেজ বলা হয়েছে ইরিগুলার ম্যারেজ কেন বলা হচ্ছে যদি যাকে সে বিয়ে করছে সেই যদি পরবর্তীতে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় তাহলে তো সেটা ব্যালিড হবে এখন কোন ম্যারেজ গুলা ইরিগুলার ম্যারেজ যেগুলোর মধ্যে কিছু লিগাল ডিফল্ট থাকে যেগুলো পরবর্তীতে দূর করা সম্ভব হ্যাঁ বয়েড ম্যারেজের রেস্ট্রিকশন গুলা কিন্তু কখনোই আপনি কিন্তু দূর করতে পারবেন না হ্যাঁ বয়েড ম্যারেজের যে রেস্ট্রিকশন গুলা যে যে কারণে একটা ম্যারেজ বয়েড হচ্ছে সেটা কিন্তু আপনি কখনোই রিমুভ করতে পারবেন না একটা বয়েড ম্যারেজকে কখনোই ব্যালিড করা পসিবল না কিন্তু এই যে একজন মানে মুসলিম মেয়ে সে মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না এই জন্য যখন তার হাজবেন্ড যখন ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সাথে সাথে কি তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে কি দেখেন একজন পুরুষ যখন মানে একজন মহিলা যখন ধর্মান্তরিত হচ্ছে মানে হাজবেন্ড হচ্ছে কি মুসলমান মহিলাটা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম ছিল হিন্দু ধর্মে কনভার্ট করেছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ডিসোলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ এর সেকশন ফোর এ বলা আছে হ্যাঁ সেকশন ফোর ডিসোলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ একটা সেকশন ফোর এ বলা আছে এটা আমাকে আমাদের কি করেছিল আমার মনে নাই আমাদের স্টুডেন্ট একটা আমাকে প্রশ্নটা করেছিল যে আপু সেকশন ফোর এর আন্ডারে সে যখন ধর্মান্তরিত হবে সে ভরণ পোষণ পাবে কিনা আমি এটা নিয়ে স্টাডি করতে যাওয়ার পরে এই বিষয়গুলো আমার কাছে ক্লিয়ার হয় আর কি আপনারা কে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে বলেন তো যিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কি আছেন এখানে আচ্ছা তো এখন হচ্ছে কি দেখেন রেজলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ এক্ট নাইনটিন থার্টি নাইন এর হ্যাঁ এখন এখানে বলা হচ্ছে যদি একজন মুসলিম মহিলা যদি ধর্মান্তরিত হয় ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে কিন্তু তার এ ধর্মান্তরিত সে হয়েছে এই কারণে কিন্তু সাথে সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদটা হবে না তবে তবে এটা একটা গ্রাউন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে তার যে ডিসোলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ নাইনটিন থার্টি নাইন এর সেকশন টু এর যে দশটা গ্রাউন্ড এর কথা বলা হয়েছে 
সেখানে একটা গ্রাউন্ড এই গ্রাউন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পার অধিকারী হবে বাট অটোমেটিক্যালি কিন্তু সে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে তাহলে সে কি ভরণ পোষণ পাবে দেখেন আমরা জানি যে কি তার বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর যে ইদ্যৎকালীন সময় সেই সময়টা পর্যন্ত মেয়েরা কিন্তু ভরণ পোষণ পায় তাহলে যখন ইদ্যৎকালীন সময়টা পর্যন্ত সে ভরণ পোষণ পাবে হ্যাঁ যদি তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের যে ডিক্রির জন্য সে আবেদন করে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নোটিশ পাঠানো নব্বই দিন এই নব্বই দিনটা হচ্ছে তার ইদ্যৎকালীন পিরিয়ড এই নব্বই দিন কিন্তু সে ভরণ পোষণ পাবে কিন্তু পরবর্তীতে তালাকটা কার্যকর হলে কিন্তু তার ভরণ পোষণ পাবে না তাহলে দেখেন মুসলিম মহিলা ধর্মান্তরিত হলেও কিন্তু সে তার হাজবেন্ডের কাছ থেকে ভরণ পোষণ পাচ্ছে ঠিক আছে ভরণ পোষণ তাকে দিতে হচ্ছে স্ট্যাটরি ল অনুসারে তাহলে দেখেন কিন্তু হিন্দু ধর্মে কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ ধর্মান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে হিন্দু মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো সে ভরণ পোষণ না পাওয়ারই কথা কিন্তু এই আইনটাতে আবার একটা ব্যতিক্রমের কথা বলা আছে যে ধর্মান্তরিত হলেও সে বিবাহ ভরণ পোষণ দাবি করতে পারবে কিন্তু আসলে এগুলো নিয়ে না অনেক তখন মহিলা উচ্চ আদালতে মামলা করেছে উচ্চ আদালত থেকে এই ধরনের কোন রায় আপু মানে আপু খেটে দেখেছিলাম যে আছে কিনা কিন্তু আপু পায় নাই যে কেন তাহলে এই এই আইনের মধ্যে প্রবিশন তাহলে কেন রাখা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা বিষয়গুলো কি আপনারা বুঝতে পারছেন আপু যেগুলো বললাম হ্যাঁ আরেকটা জিনিস বলি আপু আপনাকে আমি ওইদিন যেমন যে মোবাইল হ্যাঁ মোবাইল যেটা যেটা মিউচুয়াল ডিভোর্স যেটা মিউচুয়াল ডিভোর্স এই বিষয়টা আপনি একটু বলি তো মুবারাত কিন্তু আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুবারাত যদি হয় হাজব্যান্ড ওয়াইফ এর মধ্যে যদি মিউচুয়াল ডিভোর্স হয় ওয়াইফ কিন্তু দেন মোহর ক্লেম করতে পারে না এটা কিন্তু সরিয়া ল হ্যাঁ এটা নিয়ে আপু যখন আমাদের মুসলিম লোক পরীক্ষা দিয়েছেন কিনা জানি না আপু কিন্তু প্রশ্নটা দিয়েছিলাম কেন দিয়েছিলাম এটা কারণটা হচ্ছে দেখেন যখন মিউচুয়াল ডিভোর্স হচ্ছে হাজব্যান্ড মানে ওয়াইফ এবং হাজব্যান্ড এর সাথে যখন মিউচুয়ালি ডিভোর্স হচ্ছে তখন কিন্তু ওয়াইফ কিন্তু ভরণ পোষণ দাবি করতে পারে না এস পার সরিয়া ল সরিয়া ল অনুসারে পাচ্ছে না কিন্তু দেখেন স্ট্যাটরি ল অনুসারে কিন্তু সে দেনমোহর দাবি করতে না আমি কি বলছি দাঁড়ান মানে মিউচুয়াল যখন ডিভোর্স হয় তখন ডেনমোহন দাবি করতে পারছে না সরিয়া ল অনুসারে কিন্তু স্ট্যাটরি লতে কিন্তু তাকে ডেনমোহর দিচ্ছে হ্যাঁ স্ট্যাটরি লতে কারণ এম এফ এলতে কোথাও বলা নাই মহিলা ডিভোর্স দিলে সে ভরণ পোষণ থেকে বঞ্চিত হবে মিউচুয়াল ডিভোর্স দিলে হ্যাঁ ভরণ পোষণ থেকে বলা হয় মানে স্ট্যাটরি লতে কোনো রকমের বার নাই তো আমি এই বিষয়টা নিয়ে আমার ওই যে নিশাদ আপু যিনি ওই যে কক্সবাজারের এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাল ওনার সাথে কথা বলেছিলাম আপু তাহলে তোমার বিষয়টা কি করছে আপু বলো যে দেখো যখনই আমরা দেখছি যে একটা মিউচুয়াল ডিভোর্স হচ্ছে পরবর্তীতে ভরণ পোষণের জন্য ওয়াইফ মামলা করেছে বা দেন মুহূর্তের জন্য মামলা করেছে ফার্স্ট মেনটেন্স এর জন্য আর কি ফার্স্ট মেনটেন্স জন্য বা দেন মুহূর্তের জন্য মামলা করেছে তখন ওই মামলাগুলোর আপিল যখন আবার জেলা জজের কাছে আসে হ্যাঁ এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজও কিন্তু আপিল শুনতে পারে ওই মিউচুয়াল ডিভোর্স এর আপিল গুলাতেও কিন্তু আমরা তাদেরকে দেন মুহূর্তটা দিচ্ছি দাবি করছে তখন কিন্তু সে তাদেরকে তাকে দেন মোহর দেওয়া হচ্ছে তো আমি বলবো বলতে দেখো এটা তো কখনো চ্যালেঞ্জ হয় না এই বিষয়টা তো উচ্চ উচ্চ আদালত থেকে কখনো ডিসিশন আসে না কেউ চ্যালেঞ্জও করে না যদি চ্যালেঞ্জ হয় যদি ডিসিশন পাল্টায় তখন তো আমরা ডিসিশনটা পাল্টাবো হ্যাঁ কিন্তু আমাদের আমাদের ধর্মীয় ল অনুসারে সরিয়া ল অনুসারে কিন্তু মিউচুয়াল ডিভোর্স এর ক্ষেত্রে কিন্তু মেয়েরা কিন্তু দেন মোহন পাওয়ার অধিকারী না হ্যাঁ কিন্তু স্ট্যাটরি ল অনুসারে কিন্তু তারা পাচ্ছে হ্যাঁ তাই আপু আমাদের যে মুসলিম বলার যে পরীক্ষাটা ওটা তো প্রশ্নটা আপু দিয়েছিলাম আচ্ছা আমি কি বলতে কোথায় চলে গেলাম কোন বিষয়টা পড়াচ্ছিলাম আপু মেইনটেন্যান্স কোন বিষয়টা থেকে কোথায় চলে আছে এই বিষয়টাকে বুঝতে পারছেন আপনারা আপু যেটা বললাম এখন মোবারাতের বিষয়টা বললাম আর কি যে মানে পারস্পরিক সম্মতিতে হাজব্যান্ড ওয়াইফ এর যখন পারস্পরিক সম্মতিতে যখন ডিভোর্স হয় তখন সরিয়া ল অনুসারে কিন্তু ওয়াইফ কিন্তু দেন মোহর দাবি করতে পারে না যখন মিউচুয়ালি ডিভোর্সটা হয় আপু দেন মোহর দাবি করতে যখন পারে না তখন কি মেইনটেনেন্সও কি দাবি করতে পারে 
मुस्लिम क्षेत्र कारण सम्पत्ति मानसिया दादारा कखो त्रांड चाइल्डेटर सम्पत्ति परिस्थिति कारण दादारा दिना क्लियर संशोधन खूब भलोक ख्याल कर हिंदू धर्मी मतबादी 
এই যে এখানে কিছু কিছু আইন কিন্তু শুধু মৃতক্ষরাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল মানে ইয়াদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল না দায়বাগের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল না যেমন আমি আপনাকে বলি দ্য হিন্দু ইনহেরিটেন্স রিমুভাল অ্যাক্ট যেটা উনিশশো আঠাশ সালে আইনটা করা হয়েছে যে এই আইনটা কেন করা হয়েছে এই আইনটা করার উদ্দেশ্য ছিল যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সম্পত্তি থেকে যেন বঞ্চিত করা না হয় দেখেন দ্য হিন্দু ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্স রিমুভাল হ্যাঁ আরেকটা আছে দা হিন্দু ল অফ ইনহেরিটেন্স এগুলো ভবিষ্যতে যখন আলাদা মধ্যে বিচারক হিসাবে বসবেন এই ধরনের কেস গুলো আসলে বিষয়গুলো সলভ করতে সুবিধা হবে আইডিয়া থাকলে যেহেতু আপনারা প্রথমে হচ্ছে সরকারি জজ হিসেবে পারিবারিক আদালত হিসেবে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন দা হিন্দু ইনহেরিটেন্স রিমুভাল অফ ডিসিটিস এটা একটা আইন আরেকটা হচ্ছে দা হিন্দু দা হিন্দু এর মাধ্যমে তো শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তা রদ করা বা দা মানে তা ওই মানে শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদেরকে সম্পত্তি থেকে যে তাদেরকে বঞ্চিত করার যে একটা বিধান প্রচলিত ছিল সেটা রহিত করার জন্য মূলত এই আইনটা করা হয়েছে কিন্তু দেখেন এখানে এটা শুধু বাংলাদেশে বসবাসকারী মৃতক্ষরা মত যারা মৃতক্ষরা মতাবলম্বী যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য তার মানে কি এটা দায়ভাগ মত অনুসারে যে মতাবলম্বী যারা হিন্দুরা যারা আছে হ্যাঁ দায়ভাগ মতে যারা অনুসারী যারা তারা কিন্তু এই আইনের আওতায় আসবে না তার মানে কি দায় ভাগে কিন্তু শারীরিক মানসিক কারণে কিন্তু তাহলে সম্পত্তি থেকে কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন যদি দায় ভাগ মত অনুসারে যদি কোনো হিন্দুদের ইনহেরিটেন্স বন্টন করতে দেয় তখন সেখানে যদি শারীরিক ভাবে অক্ষম কোনো ব্যক্তি থাকে সে কিন্তু ইনহেরিটেন্স থেকে বঞ্চিত হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখবে এই যে দা হিন্দু মৃতখরাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ্যাঁ এই আইনের মাধ্যমে কি করা হয়েছে উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে পুত্রের কন্যা কন্যার কন্যা বোন এবং বোনের পুত্রকে দাদার পর চাচার আগে স্থান দেওয়া হয় আইনের মাধ্যমে ঠিক আছে যে পুত্রের কন্যাকে আপনারা হিন্দু দেখেন হিন্দু লতে কিন্তু আমরা জানি যে পুত্র পুত্র কুপুত্র এবং বিধবা এ চারজন কিন্তু যদি থাকে এরা কিন্তু সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় না ঠিক আছে এরপরে যারা আসে হ্যাঁ যেমন বিধবার পরে আসে কন্যা কন্যার ক্ষেত্রে প্রথমে অবিবাহিত কন্যা তারপরে পুত্র সম্ভাব কন্যা ওরা পাঁচ নম্বর ক্যাটাগরিতে পড়ে কিন্তু তারা কিন্তু কি মানে ধরেন এই তিনজনের কেউ নাই পুত্র নাই পুত্র নাই পুপুত্র নাই বিধবা নাই তাহলে যদি কন্যা থাকে কন্যার পরে যদি থাকে ধরেন ভাই থাকে যেমন আপু দেখে আপনাদেরকে একটু হ্যাঁ এ ধরেন এই যে যদু নামে একজন হিন্দু ব্যক্তি মারা গেল হ্যাঁ ওনার কন্যা আছে দরকার আছে তার ভাই আছে ব্রাদার আছে হচ্ছে কি আছে ফাদার আছে এখানে কে সম্পত্তি পাবে বলেন তো ডটার হ্যাঁ করবে কারণ হচ্ছে কি তালিকায় হচ্ছে কি তার পজিশন কত চার কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু দেখেন 
पुत्र विधवा आसबे पुत्र विधवा आसबे ठीक है चार अवस्थान शुद्म विधवा पुत्र पुत्र नाई पुत्र ना क्यों पुत्र विधवा आत्र समान सम्पत्ति पा पुत्र विधवा आत्र समान सम्पत्ति पा कथा बुझे आना हो पुत्र विधवा पुत्र विधवा हाँ कपुत्र विधवा आना हिंदू धर्म मानुष आज तरह क्षेत्र प्रदोज ना आईन टाइम चेन्ज कर पुत्र कन्या पुत्र के दादार पर चाचार आगे स्थान देखा देखें दादार पर देखें दादार पर पिता माता भाई हाँ ये देखें पिता माता माता मह पिता मह दादार चाचार आगे स्थान देखा क्षेत्र प्रदोज देखें हिंदू उ विचारक हिसाब से प्रब्लेम पड़े जाए ठीक है क्लियर ना थे दूरे चले जाए विधिबद्ध आईने माध्यम हिंदू आईने की संशोधन एवं संयोजन मन तेरतम ना कि चौदहतम रिटर्न कोश्चन छो हाँ मृतखड़ा क्षेत्र जेमन एप्लीकेबल अब दायभागार विधवादी हिंदू विधवादी आईनटर मध्यम बुझे थ्री 
women's right to property act 1937 in section 3 te bola hoyechilo je mane kono byakti mittur age tar putrer jodi mittu hoy kono byaktir mittur age tar putrer jodi mittu hoy tahole mitto putrer bidoba istri kono byaktir mittur age tar putrer jodi mittu hoy tahole mitto byaktir bidoba istri ukto মৃত পুত্রের কোন পুত্র না থাকলে সে পুত্রের যদি পুত্র থাকতো তবে যেরকম উত্তরাধিকারী লাভ করতেন সে উত্তরাধিকারী হবে এটা এই আইনের মাধ্যমে বলা হচ্ছে দেখেন এই যে আমি বলি একটু দেখাই আপু দেখেন মৃত ব্যক্তি রাম নামে একজন ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার একজন ছেলে আছে যদু হ্যাঁ যদু মধু শ্যাম দেখেন শ্যাম হচ্ছে মারা গিয়েছে দেখেন এখানে মানে ওই ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মৃত্যুর আগে তার পুত্রের মৃত্যু হয়ে থাকলে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী হ্যাঁ মৃত মৃত পুত্রের কোন পুত্র না থাকলে সে পুত্র যদি পুত্র থাকতো ওই পুত্রের যেরকম উত্তরাধিকারী লাভ করতো সে ওইরকম উত্তরাধিকারী লাভ করে মানে হচ্ছে সে মোট হচ্ছে কি মৃত ব্যক্তি যদি পুত্র থাকতো সে যে পরিমাণ সম্পত্তি লাভ করতো সে পরিমাণ সম্পত্তি ও বিধবা লাভ করবে মানে এখানে তার পুত্র থাকলে কিন্তু সে ওয়ান থার্ড সম্পত্তি পেত কেন যদি রামের যদি একটা ছেলে থাকে শুধু রামের ছেলে আছে যোগী হ্যাঁ বা যোগিন্দ স্ত্রী যখন পাচ্ছে সম্পত্তিটা তার পুত্র তার পুত্রের সমান স্ত্রী যখন পাচ্ছে তখন সে কিন্তু এই আইনটা অনুসারে পাচ্ছে দা হিন্দু উইমেন্স রাইট টু প্রপার্টি মৃত আর স্ত্রী আছে পুত্র পোত্র কোপোত্র কোপোত্র মানে হচ্ছে কি স্ত্রী বুঝতে পারছেন এ হচ্ছে কি এর স্ত্রী আছে এই ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার স্ত্রী আছে হ্যাঁ মানে হচ্ছে কি দেখেন পুত্রের স্ত্রী পুত্রের স্ত্রী পোপোত্রের স্ত্রী এটা মনে রাখবেন শুধু পুত্রের স্ত্রী পুত্রের স্ত্রী পোপোত্রের স্ত্রী ওয়া এক পুত্র সমান সম্পত্তি পাবে 1/3 তো পাবে মানে এক পুত্রকে মোটে রিপ্রেজেন্ট করে এক পুত্রের সমান সে প্রপার্টি পাবে বুঝতে পারছেন মানে এখানে আর কেউ নাই দেখেন এখানে আর কেউ নাই শুধু ধরেন যদু আছে যদু যদু আছে আর হচ্ছে কি শাম শামের ছেলে রাম আর শামের ছেলে ধরেন যোগীশ ধরেন হ্যাঁ সেও মারা গিয়েছে কিন্তু তার স্ত্রী আছে তার স্ত্রী কি এই যে ও যদি হাফ প্রপার্টি পায় তার স্ত্রীও হাফ প্রপার্টি পাবে বুঝতে পারছেন মানে সে মোট হচ্ছে একটা ছেলেকে সে রিপ্রেজেন্ট করবে রিপ্রেজেন্ট না মানে ওই ওই পরিমাণ সম্পত্তি পাবে রিপ্রেজেন্ট তো হচ্ছে যে সন্তানেরা করবে বুঝতে পারছেন পুত্রের স্ত্রী পুত্রের স্ত্রী পোপোত্রের স্ত্রী পোপোত্রের স্ত্রী থাকলে সেও কিন্তু প্রপার্টি পাবে 
আচ্ছা এটা ইনহেরিটেন্স এর ক্লাসে আরো আরো ভালো করে বুঝাবো ঠিক আছে ইনহেরিটেন্স এর ক্লাস আপু যখন ওর স্ত্রী মারা যাবে তখন মেইনলি আমরা জানি যে উইডো তো লাইফ টাইম ইন্টারেস্ট পায় মানে ও তো শুধুমাত্র জীবন সত্য পায় হিন্দু আইনে তো সেই ক্ষেত্রে যখন ওই বিধবা মারা যাবে তখন সেই প্রপার্টিটা কি রিভার্স হয়ে আবার ওই পূর্বে ফিরে যাবে না তখন সেই ক্ষেত্রে যদি মানে যে বেঁচে থাকবে একজন সে ওই প্রপার্টিটা আবার পেয়ে যাবে না হ্যাঁ পেয়ে যাবে ও ওই যে মানে হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্ত্রী তো লাইফ ইন্টারেস্ট পাবে তখন হচ্ছে যে হাজবেন্ড যে উত্তরাধিকারীরা থাকবে ধরেন হাজবেন্ডের উত্তরাধিকারী কেউ না শুধু ভাই আছে ঠিক আছে জীবিত উত্তরাধিকারী যখন মহিলাটা লাইফ ইন্টারেস্ট পাচ্ছে তখন হাজবেন্ডের উত্তরাধিকারী বলছিলেন তাহলে শুধুমাত্র ভাই তখন পাবে তাই না হ্যাঁ ভাই রিভার্স হয়ে আবার ইয়াতে চলে যাবে কিন্তু এটা কিন্তু আবার হচ্ছে যে স্ত্রী দনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আবার ইয়া হয় না স্ত্রী দনের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কি তার নিজের যে তার যদি ইয়া থাকে হ্যাঁ ওরা প্রপার্টিটা স্ত্রী দনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ইয়া আছে মানে এটা এমনি মহিলার যে প্রপার্টি বিধবার যে প্রপার্টি এবং স্ত্রী দনের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আপনাকে একটা কথা বিধবার এটা কি বিধবার প্রপার্টি না यस यस এটা হচ্ছে বিধবার প্রপার্টি বিধবার প্রপার্টি ধন সেটা যেটা ওই সামনে যে প্রপার্টি সে গিফট পায় যা কিছু আর কি গিফট গিফট পায় সেটা হচ্ছে স্ত্রী দন তাই না হ্যাঁ স্ত্রী দন তবে স্ত্রী দনের এটা নিয়ে আমি আমি আপনাকে বলি হিন্দু ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন একটা বিষয় এবং সবচেয়ে জটিল একটা বিষয় হচ্ছে স্ত্রী দন স্ত্রী দনের ক্যাটাগরিটা করো হ্যাঁ কিছুদিন আগেও একটা ইয়াস ছিল উচ্চ আদালত ইয়ার ক্ষেত্রে যে স্ত্রী দনের মানে কোন কোন প্রপার্টিটা এক্সাক্টলি স্ত্রী দন কিছু কিছু বোঝা যায় তবে এটা না ইয়ারটা অনেক বড় মানে যে সিরিয়ালটা অনেক বড় হ্যাঁ এইখানে একটু জটিলতা আছে অনেক সময় বুঝতে পারা যায় না মানে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এই স্ত্রী দনের ক্ষেত্রে কিন্তু যেটা বিধবার প্রপার্টি ওমেন্স প্রপার্টি যেটা যেটা তার হাজবেন্ডের কাছ থেকে সে উত্তরাধিকার সূত্রে যে প্রপার্টিটা পাচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ওমেন্স প্রপার্টি তো সেটা কিন্তু আবার রিভার্সাল হয়ে তার হাজবেন্ডের যে উত্তরাধিকারী আছে তার কাছে চলে যায় এখানে যদি তার একটা ছেলে থাকে ঠিক আছে সে তার ভাই নাই জাস্ট তার ছেলে আছে ছেলে আছে ঠিক আছে তো ছেলে কিন্তু প্রপার্টিটা পেয়ে যাবে মানে মার প্রপার্টিটা আবার ছেলের কাছে চলে আসে ছেলে তো আগে হাত পেয়েছে মা হাত পেয়েছে মা মারা গিয়েছে এখানে সে ছেলের কাছে চলে আসবে আবার যদি তার পুত্র থাকে তার পুত্রের কাছে চলে আসবে কিন্তু এদিক দিয়ে মনে হয় তার যে মানে মাতৃকুলীয় যে আত্মীয় স্বজন হ্যাঁ ওদের ক্ষেত্রে মনে কিছুটা পায়রিটি আসে এটা আপু এখনো ভালো করে ক্লিয়ার না ইয়া হলি স্ত্রী দনের যে ইয়াটা ওটা বুঝাবো হ্যাঁ স্ত্রী দনের ইয়াটা তো প্রপার্টিতে থাকে মানে কিভাবে উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকারের কাছে কিভাবে এটা দন্তর হবে এটা বুঝাবো আচ্ছা বিশ্বরা দিব গান যে ব্যক্তি মারা তার ওয়াইফ ওয়াইফ কম কিন্তু ওই ব্যক্তির বইন আছে ছেলে পুরুষ নাই হ্যাঁ যে ব্যক্তি আছে ওয়াইফের কাছে সম্পর্ক ছিল পর তার ওয়াইফ লাইফ ছিল পর তার ওয়াইফ শুধু বোন আছে এটাই তো এখন ওয়াইফ মারা গেছে কিন্তু দেখেন বোনের কিন্তু তালিকার মধ্যে কিন্তু বোনেরা ইয়া হয় না বুঝছেন যে তেপ্পান্ন জনের যে তালিকা সেটার মধ্যে কিন্তু বোনেদের ইয়া না বোনের পুত্র আছে বুঝছেন মানে পুরুষ থাকতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ পুরুষ বোনের পুত্র থাকলে সে পেয়ে যাবে এখানে আপনার যে তেপ্পান্ন জনের যে তালিকাটা আছে না রিভার্সাল করে যে যে থাকবে সে পেয়ে যাবে এটা আপু ইয়া করার সময় বুঝাবো আচ্ছা কে একটা ম্যাথ দিল আপুকে ম্যাথটা আমাকে একটু বলেন তো একজন পুত্র একজন পৌত্র আছে তারপরে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী আছে 
কারণ সবাই তো মানে সবাই ওয়ান ফুট পাবে এখানে কিন্তু প্রথমে যে পুত্র 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 এবং বিধবা বিধবা বলতে কিন্তু পুত্রের বিধবা পুত্রের বিধবা পুত্রের বিধবা এই তিনজনই আসবে এরা সবাই কিন্তু একসাথে একই অবস্থানে সম্পত্তি পেতে পারে একই ক্যাটাগরি পেতে পারে হ্যাঁ এরা কিন্তু কারো দ্বারা কারো বঞ্চিত হবে না বুঝতে পারছেন স্ত্রী স্ত্রীদের সংখ্যা একাধিক হলে তো যেটা জানি যে তারা সবাই মিলে মানে ভাগ করে নেয় স্ত্রী এখানে স্ত্রী তো দুইজন কার স্ত্রী একজন হচ্ছে ওনার একজন স্ত্রী আবার একজন হচ্ছে ওনার ছেলের স্ত্রী এখানে স্ত্রী দুইজনের সেম না কিন্তু এখানে স্ত্রী দুইজন আলাদা আলাদা কিন্তু তার যদি এখানে যদি তার ছেলে থাকতো তার ছেলে যে প্রপার্টিটা পেতো সে ওই ওই একই পরিমাণ প্রপার্টি এক পুত্র সমান প্রপার্টি কিন্তু সে পাবে তার ছেলে ধরেন এখানে যদি তার ছেলে থাকতো ছেলে তো ওয়ান ফুট পেতো না কারণ তার ছেলে নাই কিন্তু তার স্ত্রী আছে তো স্ত্রী ওই এক পুত্র সমান প্রপার্টি স্ত্রী পেয়ে যাবে আপু স্ত্রীর সাথে যদি এখানে ইয়া থাকতো যদি একটা পুত্র থাকতো আবার পুত্র থাকলে তখন তারা দুজনে ওয়ান ফুটটা ইয়া হতো ওয়ান এইট করে পেতো আচ্ছা আচ্ছা এটা আপু আমরা তো আপু বললাম তো আগামী ক্লাসে তো আমি ইনহাইটেন শুরু করতেছি ঠিক আছে ইনহাইটেন্স আগামী ক্লাস থেকে শুরু করব কোন সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ইনহাইটেন্স আগামী ক্লাস আচ্ছা এখানে আর কিছু হিন্দুলয় আর কিছু পড়াই ইয়া করে যাওয়া এখন তো ডক্টিন গুলা ওই যে ইয়াগুলো রয়ে গিয়েছে এগুলো ইনহাইটেন্স সব ক্লিয়ার করবে হিন্দুলয় ইনহাইটেন্সটা মুসলিম লয়ের থেকে অনেক ইজি আছে হ্যাঁ মোটামুটি আল্লাহর মতো বুঝতে পারবে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আপনাদের কি ইনহাইটেন্সের ওই চার্টটার কোন ছবি টবি আছে মানে হ্যাঁ মুখস্থ রাখলে হয় তবে এখন যাচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ নিচের দিকে আস্তে আস্তে প্রতি বছরই নিচের দিকে যাচ্ছে বুঝছেন চাপু দেখে বলি দাঁড়া মানে ওই ওই চাপটা মোটামুটি ক্লিয়ার থাকলে ম্যাথ পারবেন ইনশাল্লাহ পিতার ভাইয়ের ছেলে পর্যন্ত মনে হয় সতেরো নম্বর পর্যন্ত গিয়েছে মনে হয় মানে সতেরো নম্বর পর্যন্ত ম্যাথ আসছে পিতার ভাইয়ের ছেলে পর্যন্ত বুঝছেন এখন এখানে তো 
তেপ্পান্ন জন আছে তো আপনি মোটামুটি আহ চব্বিশ পর্যন্ত ইয়া করলে হবে মনে হয় মুখস্ত করলে হবে হ্যাঁ পরে আর নিচে এখনো পর্যন্ত আর নিচে আসে না এখন সামনে আসে কিনা পরে তারপর বলতে পারবো না হ্যাঁ সামনে আসতেও পারে নাও আসতে পারে আচ্ছা দেখেন আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় হলো যে দেখেন এই যে আহ এটা তো আপু বললাম এখানে আহ হিন্দু এটা তো বলেছি আপু হ্যাঁ যে হিন্দু ম্যারিড ওমেন্স রাইট টু সেপার রেসিডেন্স এর মেনটেন হ্যাঁ এটা তো বললাম যে এখানে হচ্ছে যে কি নারীদের পৃথক বসবাস ও বরণ পোষণের অধিকার আহ অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয় আরেকটা দেখেন আরেকটা আইন যেটা হিন্দু ম্যারেজ ডিসেবিলিটি রিমুভাল হ্যাঁ ওই যে যেটা আপু বললাম না বিয়ের ক্ষেত্রে যে আগে তো একই বর্ণের ঘটছো হ্যাঁ একই বর্ণের বা একই ঘটছে না হলে কিন্তু বিয়ে হতো না কিন্তু কিন্তু এই আইনটার মাধ্যমে কিন্তু সেটা কিন্তু আবার রিমুভ করা হয়েছে এই আইনটার মাধ্যমে হিন্দু ম্যারেজ ডিসেবিলিটি রিমুভাল অ্যাক্ট এটা হচ্ছে হ্যাঁ এই আইন ধারা একই কাস্ট বা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহের আইনগত বৈধতা দেওয়া হয় একই গোত্রের বা বর্ণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিবাহের বৈধতা দেওয়া হয় বুঝতে পারছে এটা কিন্তু দায়ভাগা বিতর্ক করা দোনোটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বুঝছে এটা তারপরে দেখেন তারপরে আরো কিছু আইন আছে যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট হ্যাঁ ওটা কিন্তু স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট তো হচ্ছে কি আবার ধরে হিন্দু ধর্ম বলি মানুষরা হিন্দু ছাড়া যখন ওই যে অন্য ধর্মের মানুষকে বিয়ে করছে ওই বিয়ের বৈধতা কিন্তু এই যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট এই আইনটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট বুঝছেন স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট এটা হচ্ছে আঠারোশো এর মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তিদের বিবাহ এবং হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মাবলীদের মধ্যে মিশ্র বিবাহের আইনগত বৈধতা দেওয়া হয়েছে আরেকটা দেখেন এর দ্বারা কিছু এখানে হচ্ছে যে কি হিন্দু ব্যক্তি মানে যদি উইল করে মারা যায় আর কি হ্যাঁ হিন্দু ধর্মের ব্যক্তিদের উইল এর বিষয়টা হচ্ছে যে দ্বারা আপনারা দেখবেন যে প্রবেদ লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই বিষয়গুলো কিন্তু হিন্দু ধর্মের ব্যক্তি উইল এর বিষয়গুলো হচ্ছে যে এই আইন অনুসারে এয়া হয় আর কি বুঝছেন আবার হচ্ছে যে কি যদি ওই যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের আন্ডারে হ্যাঁ স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের আন্ডারে যারা বিয়ে করে আর কি হ্যাঁ সেটা মুসলমান হতে পারে খ্রিস্টানও হতে পারে তো ওরাও যদি কোনো উইল করে দেখেন विधान ग সেগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে না তার ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে না ইন্ডিয়ান না সরি দি সাকসেশন অ্যাক্ট এটা তো ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যেটা 
मुसलमान एक हिंदू धर्म विश्वास एक महिला के विय कर तो एक क्षेत्र हिंदू धर्म पिता जो हिंदू है हिंदू धर्म अनुसार मान पितार जो पार्सनल लुसारे सन्तान देर पुराटार हिंदू आईन क्षेत्र खुबी गुरुपूर्ण हिंदू हिंदू घर जत हिंदू पिता मतार जरा सन्तान तरह क्षेत्र हिंदू लिकेबल है जरा हिंदू धर्म दीक्षित मान हे कि धर्मान्तरित मैं अक्ति जो हिंदू धर्म धर्मान्तरित से क्षेत्र तरह क्षेत्र हिंदू धर्म धर्मांतरित व्यक्ति क्षेत्र हिंदू आईन टाइम प्रजोज्य है हिंदू हम तर अब सन्तान हिंदू आईन प्रजोज्य है बाबा मा जदि हिंदू है तब अब सन्तान क्षेत्र हिंदू आईन प्रजोज्य है आर हे कि पिता ख्रीस्टान क्योंकि माता हिंदू क्योंकि से आरोप लालित पालित मायर का हिंदू आईन प्रदत्य मान मायर का लालित पालित हम हिंदू धर्म आचार आचरण मध्य बड़ ना ख्रीटान धर्म आचार आचरण मध्य बड़ा तरह पिता जीतु ख्रीटान तेल क्षेत्र क्या ख्रीटान धर्म विधानवल क्षेत्र एप्लीकेबल है हाँ आर हम देखें देश में बौद्ध धर्मवल जरा मानुष आ बौद्ध धर्म मानुषाइल हिंदू राष्ट्र बला हतो बुजन तो मैं बौद्ध धर्म मानुष आज तरह क्षेत्र हिंदू धर्म नियम कानून तरह क्षेत्र एप्लीकेबल है तब एक विषय उत्तराधिकार विषय जटिलता आँ उत्तराधिकार विषय उच्च अदालत किन्ट्राडिक्टर डिसिशन आँ उच्च अदालत डिसिशन डिसिशन हिंदू धर्म विधानवल एप्लीकेबल है आरोप किसते ना बौद्ध दे उत्तराधिकार विषय हिंदू धर्म विधानवल एप्लीकेबल है ना तरह यह विषय न्याय नीति न्यायपरणता नीति इक्विटी अनुसारे सुविवेचना नीति पर हाईकोर्ट डिविसन डिसन छो 
তো অ্যাপ্লাই ডিভিশনে যাওয়ার পরও কিন্তু অ্যাপ্লাই ডিভিশন কিন্তু বিষয়টা সলভ করে নাই হ্যাঁ এই বিষয়ে কোনো কিছু বলা থেকে নীরব ছিল তো এটা একটা বিষয় যে উত্তরাধিকারের বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কি মানে হিন্দু ধর্মের বিধানাবলী কি অ্যাপ্লিকেবল হবে নাকি হবে না এই বিষয়টা কিন্তু এখন অমীমাংসিত হ্যাঁ তবে এটা আসলে আরো ভালো করে এখন ওরা যদি ওদের উত্তরাধিকার নিয়ে যদি কোনো একটা মানে কোনো একটা প্রবলেম দেখা দেয় যখন ওরা আদালতে যায় তখন আদালত কোন বিধানটা ফলো করে আহ এটা একটা বিষয় আচ্ছা এটাকে এই বিষয়ে কি আপনারা কেউ জানেন বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কারো কোনো আইডিয়া আছে এই বিষয়তে তাদের উত্তরাধিকার মানে তাদের সম্পত্তিটা বন্টন হবে আবার অ্যাপ্লিকেশন থেকে কোনো ডিসিশন আসে না তো এটা আসলে কি হবে হ্যাঁ এটা আপু বিষয়টা ক্লিয়ার হতে পারেনি হ্যাঁ ক্লিয়ার হলে আপনাদেরকে বলি আর এটা হচ্ছে জৈন ধর্মাবলীগণ শিখ ধর্মাবলীগণ হ্যাঁ ব্রাহ্মণ ধর্মাবলী এদের সবার ক্ষেত্রে কিন্তু হিন্দু ধর্মের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে আরেকটা হচ্ছে কি এর পরের যে বিষয়টা যে হিন্দু আইন যাদের উপর প্রযোজ্য নয় ওই যে আপু যেটা বললাম যে খ্রিস্টান হিসাবে লালিত পালিত খ্রিস্টান মায়ের গর্ভজাত হিন্দু পিতার অবৈধ সন্তান হ্যাঁ খ্রিস্টান হিসাবে লালিত পালিত খ্রিস্টান মায়ের গর্ভজাত হিন্দু পিতার অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে না মুসলিম মায়ের গর্ভজাত হিন্দু পিতার অবৈধ সন্তান আচ্ছা এগুলো আপনারা দেখে নিয়েন হ্যাঁ আচ্ছা আপু কালকে এরপরে রেয়াটাতে ইনহেরিটেন্স এর আগে ওই যে সোর্সটা পড়াবো সোর্স আর ইয়াটা সোর্সটা পড়াবো আর ওই যে মতবাদ যেটা মিটক করা দায়বারটা একটু পড়াই তারপর ইনহেরিটেন্স এ যাবো ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি হ্যাঁ আপনাদের মনে হয় ছাব্বিশ তারিখে ক্লাস আছে বুঝছেন ছাব্বিশ তারিখে সোর্সটা আর মতবাদটা পড়াই তারপর আমি ইনহেরিটেন্স টা শুরু করবো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ স্যার ও